ஹீரோ சாந்தனுடைய நடிப்புக்காகவே இந்த படத்தை பார்க்கலாம் நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை இப்படி ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் அவர் பண்ணுவார் மிகச்சிறந்த நடிப்பு நல்ல ஒரு லவ் சப்ஜெக்டும் அவர்கள உள்ளுக்குள்ளே இருக்குது ஸ்வீட் லவ்வும் இருக்குது அரசியலும் இருக்குது அரசியல் மேலோட்டமாக இருக்குது வேறு மாதிரி ஆழமாக சொல்லாமல் வேறு மாதிரி மேலோட்டமாக சொல்லியிருக்காங்க பட்டு இந்த கருவேலம் காடு அதை பற்றி தான் சொல்லியிருக்காங்க அதை எப்படி தண்ணி எடுக்குது அதனால் தண்ணி பஞ்சம் எப்படி வருது அதெல்லாம் வேறு இருக்குது இருந்தாலும் மெயினாக இருக்கிறது துரோகம் அந்த துரோகம் தான் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தருக்கு ஜாதி பிரச்சனை எல்லாமே இருக்குது கலந்து இருக்குது ஒரு கமர்ஷியலான ஆஸ்பெக்ட்ஸாக இருக்குது நல்லா அந்த ஹீரோயினும் நல்லா பண்ணியிருக்காங்க மியூசிக் வாஸ் வெரி குட் அது இந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி அடையணும் அப்படின்னு நான் வேண்டிக்கிறேன் தேங்க்யூ வெரி மச் நீண்ட நாள் நண்பர்கள் பாக்யராஜ் பூர்ணிமாவோட மகன் நடிக்கிறாங்கிறதுக்காக தான் நான் வந்தேன் ராவண கோட்டம் ஒரு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்தது பிக்சர் முக்கியமாக டைரக்டருக்கு ஒரு ஹெல்ட்டு கொடுக்கணும் பிகாஸ் இந்த மாதிரி பெரிய டைரக்டர்ஸ்லாம் இருக்கும்போது அந்த வில்லேஜ் அட்மாஸ்ஃபியரை ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக கேப்சர் பண்ணியிருந்தார் முதல்லேருந்து எண்டு வரைக்கும் அந்த வில்லேஜ் அட்மாஸ்ஃபியர் ரொம்ப அழகாக அந்த ரிச்சுவல்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப நல்லா காமிச்சிருந்தாங்க சொன்ன மாதிரி ஒரு அரசியல் பின்னணி இருக்குது அரசியல் பின்னணின்னு சொல்லும்போது நடந்ததை சொல்லியிருக்காங்க இதை தொடர்ந்து நடக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஜனங்க தான் உஷாராக இருக்கணுங்கிற ஒரு சின்ன மெசேஜும் இதில் கொடுத்துருக்காங்க சாந்தனும் இஸ் டன் வெரி வெல் நான் வந்து சாந்தனும் வந்து ரொம்ப மாடர்ன் பாயாக தான் நான் பார்த்துருக்கேன் நான் வந்து இந்த வில்லேஜ் கெட்டப்பில் அவ்வளோ பிரமாதமாக பண்ணுவாங்கிற எதிர்பார்க்கல நல்ல ஃப்யூச்சர் இருக்குது அதோடு அவரோட ஈக்குவலாக ஒரு ஹீரோ ரோல் பண்ணார் எனக்கு அவர் பேர் தெரியல சஞ்சய் அவரும் ஒரு நியூ என்ட்ரி நல்லா பண்ணார் ஹீ இஸ் ஆல்சோ காட் அ குட் ஃப்யூச்சர் குட் மூவி எனக்கு வந்து ஒரு வில்லேஜுக்குள்ளே போயிட்டு வெளில வந்த ஃபீலிங் கிடச்சிது ஆல் தி பெஸ்ட் டு ராவண கோட்டம் அதாவது டைரக்டர் விக்ரம் சுகுமாரனுக்கு இது ஒரு பெரிய பிரேக்கு ரொம்ப அருமையான மெசேஜை வந்து ரொம்ப எளிமையாக கொடுத்துருக்காங்க உதாரணத்துக்கு ஒரு மரத்தை வச்சு ரொம்ப அருமையான ஒரு நாட்டு வந்து இதில் கொடுத்துருக்காங்க வாழை மரம்னால் ஏதோ மங்களகரமான மரம் தென்னை மரம் அப்படின்னு சொன்னால் பயன் தரும் மரம் பனைமரம் நம்ம அரசு மரம் காரணம் அது வந்து எதையும் எந்த கவனிப்புமே இல்லாமல் எல்லாத்துக்கும் நல்லது செய்யும் இது மாதிரி ஒரு மூணு மரத்தை பற்றி தான் அடிக்கடி வாத்தியாருக்கு மாணவர்களுக்கு பாடம் நடத்திட்டு இருப்பாங்க இந்த கருவேலை மரத்தை பற்றி ஒரு செய்தி இது வரைக்கும் எந்த படங்கள்லையும் இவ்வளோ அழகாக சொல்லலை ரொம்ப அருமையாக அதை சொல்லியிருக்காரு இன்னொன்று ராவண கோட்டம்னு பேர் வச்சது ரொம்ப அருமையாக இருக்காது காரணம் ராவணனுங்கிற கேரக்டர் நம்ம பார்த்துருப்போம் இந்த சமூர ராமாயணம் படத்தில் அவரை ஒரு பெரிய இசைக்கலைஞனாக காட்டுவாங்க வீணை கொடியுடைய வேந்தனே அப்படின்னு ராவணனை பாராட்டுவாங்க அதே ராவணன் தான் வந்து போர் முடிஞ்சு ராம ராமன் வந்து இன்று போய் நாளை வான்னு சொன்னோன்னே அந்த கேரக்டர் வந்து அழுதுகிட்டே பாடுற மாதிரி ஒரு காட்சி வரும் என்று போய் நாளை வாராய் அப்படின்னு அந்த ராவணனுடைய அந்த கேரக்டரை வந்து பிரபு சார் ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காரு அதே மாதிரி இந்த சொல்வார் பேச்சை கேட்கக்கூடாது அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகாக இந்த படத்தில் டேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கு நம்ம கூட ஒரு உதாரணம் சொல்லுவோம் உதாரணத்துக்கு ஒருத்தன் புதுசாக கல்யாணம் ஆனவே மாமியார் வீட்டுக்கு போயிருக்கேன் மாமியார் வீட்டில் கெத்தாக இருக்கணும்டா என்னடா பண்ணுறதுன்னொன்னே ரெண்டு பேர் பிட்ட போட்டு அவன்கிட்ட சொல்கிறாங்க போகிற இடத்துல எது உயரமாக இருக்கோ அதில் போய் உட்காடுறா அப்படிம்பாங்க சரிடா அப்படின்னு கேட்பான் எது கேட்டாலும் பெருசாக கேளு அப்படின்னு தட்டையத்தி விட்டுருவாங்க இவன் போய் மாமியார் வீட்டில் சேர்லாம் பார்ப்பான் எல்லாம் ஒரே உயரத்தில் இருக்கான் அதிக உயரத்தில் எதிராக இருக்குன்ட்டு பீரோ மேலே ஏறி உட்காந்துருப்பான் அதுக்கப்புறம் என்ன மாப்பிள்ள என்ன மாப்பிள்ள பீரோவில் உட்காந்துருக்கீங்க என்னடா இப்படி ஒரு மெண்டலை போய் கல்யாணம் பண்ணி விட்டுட்டா நம்ம மகளுக்கு என்ன மாப்பிள்ள சாப்பிட்றீங்கன்னா பூசணிக்காய் கொண்டு வாங்கணும்னா ஐயோயோ கிருக்கணை கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டோமேன்ட்டு அவனை அடித்து பைத்தியார் ஆஸ்பத்திரியில் கொண்டு போயிடுவாங்க அது மாதிரி சொல்வார் பேச்சை கேட்டு ஒருத்தன் எப்படி கெட்டு போகிறாங்கிறத ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க நம்ம சென்னையிலேருந்து எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த ரஃப்னஸ் வந்து அப்படியே குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும் சென்னை வந்து கொஞ்சம் ரஃப்பாக பேசுவாங்க என்னம்மா ஏ அப்படிம்மா அப்படியே குறைஞ்சி திருச்சிக்கிட்ட வந்து கொஞ்சம் மைல்டாக இருப்பாங்க அப்புறம் அப்படியே திண்டுக்கல் மதுரை ராமநாபுரம் போகிறப்ப ரொம்ப ரஃப்பாக இருப்பாங்க அந்த ராமநாபுரம் கேரக்டரை வந்து சாந்தனு வந்து ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காரு அவர் வந்து சென்னையிலே வளர்க்கப்பட்ட ஒருத்தர் ராமநாபுரம் பையனாக அப்படியே மாறி நடிச்சிருக்காரு அதே மாதிரி நல்ல ஒரு தீமையும் சொல்லியிருக்காங்க ஒரு சிலைகள்னால் எவ்வளவு 
கலவரத்தை ஒரு ஆளால் உண்டாக்க முடியும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருக்காங்க டேரக்டருக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் சாந்தனு வந்து ரொம்ப அருமையான ஒரு புதுமையான கேரக்டர் பண்ணியிருக்காரு அவருக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் நன்றி எல்லாருக்கும் வணக்கம் ராவணக்கோட்டம் படம் பார்த்தோம் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருந்தது சாந்தனுவோட கரியரில் வந்து தி பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ்னு சொல்லலாம் செகண்ட் ஆஃப் ரொம்ப ரொம்ப கிரிப்பிங்காக இருந்தது அண்ட் கிளைமேக்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப நல்லா இருந்தது முக்கியமாக வந்து பேக்ரவுண்ட் ஸ்கோர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமாக இருந்தது இந்த ஒட்டுமொத்த டீமுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் கங்கிராஸ் ஆல் தி பெஸ்ட் சாந்தனுடைய நான்கு வருட உழைப்பு ஸ்கிரீனில் தெரியுது அவருடைய கேரியர்லேயே சாந்தனுடைய பெஸ்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் இந்த படம் தான் நிறைய உயரங்களை சாந்தனு தொடரும் பாக்கியராஜ் சார் உடைய பெரிய ஃபேன் நான் சாந்தனு இந்த படத்துக்காக அவர் நிறைய என்கிட்ட ஷேர் பண்ணியிருக்காரு அவர் பட்ட கஷ்டங்கள் எல்லாமே அது ஆன் ஸ்க்ரீன் தெரியுது சாந்தனுக்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் ஒரே வேர்டில் சொல்லணும் நீட் நீட்டான ஃபிலிம் ரொம்ப எக்ஸிகூஷன் ரொம்ப நீட்டாக இருந்துச்சு ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறமா ஒரு நல்ல வில்லேஜ் ஒரு நேட்டிவ் பேஸ்டான ஃபிலிம் பார்த்த சந்தோஷம் இருக்குது அதில் பர்டிகுலராக கேஸ்ட் அண்ட் பாலிடிக்ஸை ரொம்ப அழகாக டெப்த்தை டீல் பண்ணாங்க இந்த மாதிரி படத்தில் கொஞ்சம் மோனோட்டோனாக இருக்கிறதுக்கு ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்கும் பட் இது வந்து ஒரு ட்ராமேட்டிக்காக ஃப்ரெண்ட்ஷிப் அண்ட் ஆல் எமோஷன்ஸை நல்லா ஹேண்டில் பண்ணிணாங்க அண்ட் பர்டிகுலராக சாந்தனு இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு சாந்தனு பண்ண ஒரு எஃபர்ட்டு ஒரு டிஃப்ரெண்ட் ஃபிலிம் வரத்துக்கு ஒரு காரணமாக இருக்குது அண்ட் ஐ ஐ ஸ்ட்ராங்லி பிலீவ் சாந்தனுக்கு ரொம்ப 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 ஒரு நல்ல ஃபிலிமாகவும் ஒரு அவங்க கரியரில் ஒரு முக்கியமான ஃபிலிமாகவும் நம்புகிறேன் நான் ஹோல் டீமுக்கு என் வாழ்த்துக்கள் நன்றி எல்லோருக்கும் வணக்கம் ராவணக்கோட்டம் ரொம்ப நல்லா இருந்தது ரொம்ப நேச்சுரலாக ஒரு வில்லேஜில் வந்து என்னென்ன நடக்கணுமோ அது அவ்வளோ தத்ரூபமாக ரொம்ப நல்லா எடுத்திருக்காங்க சாந்தனும் இது வரைக்கும் அவர் வந்து நடிச்சிருக்கிற படத்தில் எல்லாருமே நல்ல ஒரு நடிகரன்னு சொல்லிட்டு பேர் வாங்கியிருக்காரு இந்த படத்தில் ஒரு படி மேலே போய் ரொம்ப நேச்சுரல் ஆர்டிஸ்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு நடிச்சிருக்காரு அதுக்கு பலன் வந்துட்டு கண்டிப்பாக தெரியுது படத்தில் ஆல் த பெஸ்ட் டு த டீம் தேங்க்யூ ராவணக்கோட்டம் விக்ரம் சோர் இயக்கத்தில் வந்திருக்கிற படம் வந்து ஒரு படைப்புன்றது வந்து பொதுவாக வந்து ஏதாவது சமூகத்தில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கணும் அதை ஒரு நல்ல படைப்பாக நம்ம பண்ணி பார்ப்போம் அப்படி அந்த வகையில் இந்த படம் வந்து சீமக்கரவில் மரத்தோட பாதிப்பை வந்து உணர்த்த சொல்லியிருக்காங்க அது பர்டிகுலராக இது எங்கள் ராம்நாதர் மாவட்டத்தை சேர்ந்த ஒரு கதைக்களம் அதில் உள்ள ரியாலிட்டியை இந்த படம் மூலமாக அவர் சொல்லியிருக்காரு சாந்தனுடைய நடிப்பு வந்து இதில் அவருடைய இது வரைக்கும் உள்ள படங்களில் இதுக்கு அவருடைய கேரியர் பிரச்சனை சொல்லலாம் ரொம்ப சிறப்பாக பண்ணியிருக்காரு ஒரு நல்ல படம் ஒட்டுமொத்த குழுவினருக்கும் எனது மனமார்ந்த அனுபவம் முக்கியமாக ஒரு வித்தியாசமான திரைக்கதை ஒரு காதலால் உருவாங்கிய ஒரு போராட்டம் சாந்தனு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு படத்தை பார்க்க வேண்டிய சூழல் நல்லா வித்தியாசமாக நடிப்புலேயும் சரி வசனம் பேசுலேயும் சரி சாந்தனு வந்து ஒரு மெருகேறிய ஒரு நடிகராக தான் தெரிகிறார் தயாரிப்பாளர் ரவிக்கண்ணன் அவர்களும் வாழ்த்துக்கள் ஒரு சமூக கருத்தெல்லாம் கடைசியில் ஜாதிக்கள் ஒரு உருவாகிறதுக்கு காரணம் என்னென்னு சொல்லி படத்தை முடிச்சிருக்காரு நாம் அனைவரும் ஒற்றுமையாக இருக்கும்போது யாரும் நம்மை பிடிவுபடுத்த முடியாது என்ற கருத்தை நாம் மனதில் வைத்துக் கொண்டால் எந்த ஒரு படமும் என்றும் வராது என்பதுதான் உண்மை இந்த கருத்தை ஆழமாக கடைசி அவர்கள் சொல்லியிருக்காரு ஷா முக்கியமான சொல்லணும் சாந்தனுடைய நடிப்பு ரொம்ப 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 சிறப்பாக இருந்தது நிச்சயமாக அது பாராட்டத்தக்க விதமாக இருந்தது அனைவருக்கும் வணக்கம் ராவணக்கூட்டம் ஒரு அருமையான திரைப்படம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சாந்தனு ராவணக்கூட்டம் ஆடியோ லான்ச்சில் பேசுனதெல்லாம் கேட்டும்போது இது ஒரு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் ஃபிலிமாக சாந்தனுக்கு அமையும் அதுக்கான எல்லா விஷயங்களும் இந்த படத்தில் இருக்குது ரொம்ப நாள் கழித்து என்னோடய கரியரில் வந்த காதல் வெயில் அது போன்ற ஒரு அழகான ஒரு கிராமிய கதையை ஒரு சின்ன ஒரு கருவோட மையத்தோடு சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு அவர் விக்ரம் சுகுமாரன் சார் படம் படம் மதியான கூட்டமே ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ ரொம்ப தரமான பல ஒரு மூணு வருடம் கழித்து கொரோனாவுக்கு முன் கொரோனாவுக்கு பின்க்கு அப்புறம் ஒரு படம் எடுத்து அது இவ்வளோ அழகாக எடுத்துகிட்டு வந்து மக்களுக்கு மத்தியில் சேர்த்த நீங்கள் எல்லோரும் பத்திரிகை நண்பர்கள் மற்றும் ரசிகர்கள் எல்லோரும் இந்த படத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் அழகான படம் ஸோ மை ஹார்ட்டி விஷ்வஸ் சாந்தனு விக்ரம் சுகுமாரன் சார் ஆல் த டீம் மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் எல்லோருக்கும் வணக்கம் இந்த படம் பார்க்க வந்தவொடனே எனக்கு எவ்வளோ மகிழ்ச்சி இருக்குன்னு உங்களுக்கே தெரியும் ஏன்னா என் குருநாதருடைய மகன் இவ்வளோ அற்புதமாக நடிப்பார்னு சத்தியமாக நான் எதிர்பார்க்கல ஏன்னா அவர் வந்து பிறந்தது வந்து எந்தெந்த செய்தியில் ஃபோட்டோ
பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காப்புல அந்த ஸ்லாங்கு அந்த ஆக்ஷன் ஹீரோவுக்கு என்னென்ன வேணுமோ அத்தனையும் பண்ணுறாப்புல எங்கள் டேரக்டர் கூட சிட்டி சப்ஜெக்ட்னா அது கொஞ்சம் யோசிச்சு வச்சு பேசுவார் டேலாக்கு ஏன்னா அவருக்கு பூரா வில்லேஜ் தான் தெரியும் அது நான் வில்லேஜ் எதுவுமே தெரியாது எந்த கிராமன்னு கேட்டால் எனக்கு தெரிஞ்சதுனா சாலி கிராமம் தான் சொல்லுவேன் அது தவிர வேறு எதுவும் தெரியாது எனக்கு ஆனால் எங்கள் டேரக்டரு பெரிய டேரக்டரு அவங்களாம் காமிச்ச படங்கள் பார்த்து தான் நம்ம கிராம படங்கள்லாம் எடுக்கிறோம் ஆனால் சாந்தின் பிரமாதமாக அந்த கேரக்டர் வாழ்ந்துட்டாப்பில் அந்த பொட்டல் காட்டில் அது டெடிக்கேட் பண்ணுறப்பில் ஒரு வளர்கிற கலைஞர் இப்படி தான் இருக்கணும் வளர்ந்த பிறகு இப்படி தான் நடந்துக்கணுன்றது விஷயம் இந்த படம் ஒரு பெரிய வெற்றி கிடைக்கணும் நீங்கள்லாம் பிளஸ் பண்ணுங்கள் என் ஆசீர்வாதம் எப்பவுமே உண்டு எங்கள் வீட்டு பையன் பார்த்துங்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் ராவண கூட்டம் திரைப்படம் பார்த்தேன் மத யானை கூட்டம்ங்கிற ஒரு அற்புதமான திரைப்படத்தை இயக்குன விக்ரம் சுகுமாரன் இயக்கிய படம் ராமநாதபுரத்து மாவட்ட மாவட்டத்தை ரொம்ப அழகாக பதிவு பண்ணியிருக்காரு கிராமத்து வாழ்க்கை ரொம்ப அழகாக பதிவு பண்ணியிருக்காரு நண்பர் சாந்தூன் அவர்கள் வந்து ரொம்ப பிரமாதமாக நடிச்சிருக்காரு இந்த படம் ஒரு மிகப்பெரிய வெற்றி அடைய இறைவனை பிரார்த்திக்கிறேன் நன்றி தேங்க்யூ வணக்கம் நான் விஜய் சந்திரசேகர் மதயானை கூட்டம் விக்ரம் சுகுமாரன் சாரோட முதல் படம் அதில் நான் ரொம்ப பிவோட்டல் ரோல் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அனதர் ரூரலாக ஒரு கச்சிதமான ஒரு காஸ்டிங் வச்சு அவ்வளோ அருமையான ஒரு மெசேஜோடு இந்த படம் வந்திருக்கிறது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ரூரலுக்கு வந்து ரொம்ப எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு தீம் அண்ட் லைன் இது ஃபஸ்ட் ஹாஃப் விட செகண்ட் ஹாஃப் வந்து ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஃபஸ்ட் ஹாஃப் ஆஃப்கோர்ஸ் எல்லாம் அந்த இன்ட்ரடக்ஷன்ஸ் அண்ட் ஆல் தட் ரெண்டாவது வந்து பயங்கர செகண்ட் ஹாஃப் வந்து பயங்கர கிரிப்பிங்காக போயிட்டுருந்தது ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது என்னோடய இயக்குனர் விக்ரம் சுகுமாரன் சார் வந்து திருப்பியும் வந்து இந்த ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறம் நிறைய கேப்புக்கு அப்புறம் வந்திருக்காரு அருமையான ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளேயோட கொடுத்துருக்காரு ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக டீல் பண்ணாங்க ஒரு சென்சிட்டிவான ஒரு விஷயம் அந்த கருவேலன் மரத்தை பற்றின ஒரு சென்சிட்டிவான ஒரு விஷயத்தை வந்து அவ்வளோ அழகாக வந்து பிக்சரைஸ் பண்ணி ஸ்க்ரீன் பிளே பண்ணி அது பியூட்டிஃபுல்லாக கன்வே பண்ணியிருக்காரு சாந்தனு பாக்யராஜ் வந்து ஆக்சுவலி எப்போவோ அவர் பெருசாக வந்திருக்க வேண்டிய ஒரு இது அவரும் கேப்க்கு அப்புறம் அருமையாக நடிச்சிருக்காரு ரொம்ப ஒண்டர்ஃபுல் ஆக்டர் சாந்தனு பாகியராஜ் ஆனந்தி எனக்கு பிடிச்ச ஒரு ஹீரோயின் யூஸ்வலி அவ்வளோ ப்ளஸண்ட் அவ்வளோ அழகாக இருந்தாங்க அண்டு இது ஒட்டுமொத்த கழுவை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதாக இருந்தது எல்லோரும் படத்தை தியேட்டரில் போய் பாருங்கள் ஏன்னா இந்த இந்த மாதிரி படங்கள் எல்லாம் தியேட்டரில் தான் போய் பார்க்கணும் ஸோ தியேட்டரில் போய் பாருங்கள் ரஸ்டிக்கான ஒரு என்ன சொல்கிறது ரொம்ப ரியலிஸ்டிக்காக ரொம்ப லைவாக இருந்தது எல்லாம் பார்க்கும்போது அருமையான படைப்பு எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் தியேட்டரில் போய் பாருங்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ நான் ஆதவ் இன்றைக்கி வந்து ராவணக்கோட்டம் திரைப்படம் அதை பார்த்துட்டு எல்லோரும் இப்போ வெளில வந்திருக்கோம் அண்டு இந்த ஃபிலிமோட டீமுக்கும் எனக்கும் வந்து கிட்டத்தட்ட ரொம்ப வருஷமான ஒரு ரிலேஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ரைட் ஃப்ரம் சாந்தனூர் ஆரம்பித்து ஆனந்தி டேரக்டர் விக்ரம் சுகுமாரன் எல்லாருமே எனக்கு ரொம்ப க்ளோஸான ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த படம் எப்படி ஆரம்பிச்சுது எப்படி போயிட்டு இருந்துச்சு அண்ட் இன்றைக்கி ஸ்க்ரீனுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிற வரைக்கும் ஃபாலோ பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி பண்ணியிருக்காங்க இந்த டீம் அண்ட் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா விக்ரம் சுகுமாரன் ரொம்ப ஒரு ரூட்டடான டேரக்டர் ஒரு கல்ச்சர் அண்டு நம்ம ஊரில் நடக்கிற சம்பவத்தை பற்றி ரொம்ப அழகாக வந்து எடுத்திருக்காரு அதுவும் கருவமர் அரசியல் ஸோ பாதி பேருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு சிட்டியில் இருக்கிறவங்களுக்கு இந்த அரசியல் இதெல்லாம் தெரியாது பட் டவுன் சவுத் போகும்போது இந்த அரசியல் பற்றி என்ன இதனால் இருக்கிற விளைவுகள் என்ன அப்படிங்கிறத வந்து படமாக அதுக்கு பின்னாடி ஒரு கதைக்களம் அமைச்சு அதில் சில கேரக்டர்ஸை ஃபேஸ் பண்ணி ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காரு அண்டு இதெல்லாம் தாண்டி சாந்தனு பாகிராஜ் அஃப்கோர்ஸ் சோனும் அவ்வளோ சூ அவ்வளோ சூப்பராக அந்த படத்தில் வந்து பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா இது வரைக்கும் பார்த்த சாந்தனு வேறு ஐ திங்க் ராவணன் கூட்டத்துக்கு அப்புறம் உள்ள சாந்தனு வந்து டிஃப்ரெண்டாக இருக்க போகுது அண்ட் ஆஸ் அ ஃப்ரெண்ட் வெரி வெரி ஹாப்பி ஃபார் ஹம் அண்ட் ஃபார் த ஹோல் டீம் ஸோ எல்லாருமே இந்த படத்தை வந்து தேட்டரில் வந்து கண்டிப்பாக பாருங்கள் அண்ட் இட்ஸ் கோன் பி அ குட் வாட்ச் அண்ட் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி ராவண கோட்டம் படத்தோட ப்ரீமியர் ஷோ பார்த்தோம் படம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கு விக்ரம் சுகுமாரம் சார் மதியானை கூட்டம் படம் இந்த அளவுக்கு மிக சிறப்பாக இருந்துச்சு இந்த படமும் இன்னொரு ஒரு முக்கியமான வி
சாந்தனம் ப்ரோ இந்த கேரக்டர் ரொம்ப பிரமாதமாக பண்ணியிருக்காங்க நான் நினச்ச எல்லாருமே வந்து ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்காங்க எல்லாரும் படத்தை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட பாருங்கள் எல்லாருக்கும் படம் கண்டிப்பாக பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ராவண கோட்டமோட ஷூவாக இருந்தது இது அண்டு இண்டஸ்ட்ரியிலேருந்து நிறைய முக்கியமான நல்லா வந்து இன்றைக்கி படம் பார்த்துருக்காங்க ஸோ ஐ எம் ஸோ தேங்க்ஃபுல் எல்லார்ட்டையுமே நான் தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு விரும்புகிறேன் ஏன்னா இந்த படம் வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இந்த கரோனாலாம் தாண்டி வந்து இந்த படத்தை ஃபினிஷ் பண்ணி ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க அண்ட் ஒவ்வொருத்தரோட உழைப்பு இதில் வந்து நல்லாவே தெரியும் ஸோ எங்கள் எல்லாருக்குமே உங்கள் எல்லாரோட சப்போர்ட்டும் வேணும் தேட்டர்ஸில் வந்து இந்த படத்தை பாருங்கள் ஏன்னா இதில் வந்து ஒரு ஒரு நிஜமாக நடக்கிற ஒரு விஷயத்துக்காக இதை இந்த இந்த கதையாக பண்ணி எடுத்திருக்காங்க ஸோ ஒரு டூ இன்சிடென்ட் நிறைய நம்ம சிட்டிஸில் இருக்கும்போது நம்மளுக்கு இதெல்லாம் தெரியுதே தெரிய வர மாட்டேங்கிறது ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக ச வில்லேஜஸில் ரூரல் சைடில் எல்லாம் நடக்கிற விஷயம் அது அதை எடுத்து ஒரு தெளிவாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஐ ரியலி வாண்ட் எவ்ரிபடி டு கம் டு த தியேட்டர் அண்ட் வாட்ச் திஸ் ஃபில் நிறைய அவேர்னஸ் நமக்கு இதில் கிடைக்கும் ஸோ அண்ட் ஆல்சோ எங்கள் அந்த என்டயர் காஸ்ட் அண்ட் குரூப்பு உங்கள் எல்லாரோட சப்போர்ட்டும் தேவை எல்லாருக்கும் வணக்கம் மே டுவெல்த்லேருந்து ராமனக்கோட்டம் தியேட்டர்ஸில் ரிலீஸ் ஆகுது இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஒய்ஃபாக மதராக நாங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு உங்கள் கிட்டே எல்லாருக்கிட்டையும் சொல்கிறதுக்காக வந்திருக்கோம் தியேட்டரில் போய் உங்கள் ஃபேமிலியோட படத்தை பாருங்கள் கண்டிப்பாக ஒரு வித்தியாசமான ஒரு சாந்தனும் இந்த படத்தில் நீங்கள் பார்ப்பீங்க ஸோ இது நல்ல ஒரு கண்டென்ட்டோடு இருக்கும் ஸோ பாருங்கள் ஃபுல் டீமுக்கு நீங்களாம் தான் சப்போர்ட் பண்ணும் தேங்க்யூ ஸோ மச் கண்டிப்பாக சந்தோஷமாக தான் இருக்குது ஒரு மாதிரி எல்லாருமே ஒரு நல்ல ஃபீட்பேக் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க ஒரு விஷயம் என்ன சந்தோஷமாக இருக்குன்னா எங்களுக்கு தெரியும் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு மூணு நாலு வருஷம் எவ்வளோ உழைப்பு போயிருக்கு அப்படின்னு ஸோ அது எல்லாத்துக்கும் வந்து இன்றைக்கி ஒரு பலனாக கிடைக்கிறப்போ வந்து இது உண்மையிலே ஹாப்பியாக இருக்குது அது பார்க்குற மக்களாக இருக்கட்டும் இல்லை நீங்கள் ப்ரெஸ்ஸாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே வந்து எங்களோட எஃபர்ட்ஸை ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க ரொம்ப ஆதரவு கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி இதை அப்படியே மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்து அவங்களும் இதை கொண்டாடினாங்கன்னா எங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கும் இந்த எங்களோட எல்லாரோட உழைப்புக்கு வந்து ஒரு ஒரு பலன் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கு நான் அவங்களோட ஆதரவையும் நான் கேட்டுக்கிறேன் ரொம்ப நன்றிங்க ஒரு கனவு மாதிரி இருக்குது பார்க்குறதுக்கு இப்போ ஏன்னா அவ்வளோ ஹார்ட் ஒர்க் நம்ம படம் எப்போ இந்த லெ லெவலுக்கு வருன்றது ஒரு பெரிய ஏக்கத்தோடையே வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம் படம் பார்த்துட்டும் சினிமாவில் பெரிய சீனியர்ஸ்லாம் படம் பார்த்துட்டு ஒரு நல்லா என்கரேஜிங்கான ஒரு விஷயங்கள் சொல்லியிருக்காங்க அது மக்கள்கிட்ட மக்களும் அதே அளவுக்கு எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா படம் வேறு லெவலுக்கு போகும் ஸோ அது மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்குறது நீங்கள் தான் கொஞ்சம் ரொம்ப பெரும் போராட்டத்துக்கு அப்புறம் இந்த கொண்டு வந்திருக்கோம் நீங்கள் கொஞ்சம் உதவி பண்ணி படத்தை மக்கள்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்த்து படத்தை சக்ஸஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் தேங்க் யூ ஸோ மச் என்ன பேசணும்னு தெரியல சூப்பர் ஹாப்பி எல்லோரும் ரொம்ப நல்லா ரிவ்யூஸ் கொடுத்துட்ருக்காங்க நிறைய ஹார்ட் ஒர்க் போட்டிருக்கோம் எல்லோரும் ஸோ இந்த ஃபிலிம் கண்டிப்பாக ஜெயிக்கணும் மக்கள் எல்லாேருக்கும் கண்டிப்பாக பிடிக்கும் இட்ஸ் அ வெரி குட் கண்டென்ட் ஃபிலிம் அண்ட் ரொம்ப ரிஃப்ரெஷிங்காக இருக்கும் நிறைய நாள் கழித்து ஒரு வில்லேஜ் பேக்ட்ராப்பில் இந்த மாதிரி ஃபிலிம் பார்த்த மாதிரி ஃபீல் இருந்துச்சு எனக்கு எனக்கு ஸோ மக்கள் எல்லாேருக்கும் கண்டிப்பாக பிடிக்கும்னு நம்புகிறோம் ப்ளீஸ் டூ சப்போர்ட் அண்ட் வாட்ச் ஓன்லி இன் தியேட்டர்ஸ் த ஃபிலிம் இஸ் ஃப்ரம் டுமார் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சார் எங்கள் படத்தில் வந்து இவர் இவ்வளோ பெரிய ஒரு ஒரு கேரக்டர் ஒன்று பண்ணியிருக்கார் வெரி ஹாப்பி டு இன்ட்ரடியூஸ் சஞ்சய் சரவணன் இவர் இந்த மதிங்கிற கதாபாத்திரம் பண்ணியிருக்காரு இந்த படம் மூலிமா எல்லா எல்லாருமே எந்த அளவுக்கு எங்கள் எல்லாருக்குமே ஆதரவு கொடுக்குறீங்களோ அதே மாதிரி இவருக்கும் அந்த ஆதரவு கொடுக்கணும்னு நான் உங்கள் எல்லாம் கேட்டுக்கிறேன் பத்திரிக்கையாளருக்கு அனைவருக்கும் வணக்கம் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இப்படி ஒரு தருணத்தை என்னால் எப்படி பேசுகிறதுன்னு தெரில நிறையா நிறையா படத்துக்கு நிறைய விஷயம் நீங்கள் பண்ணியிருக்கேன் இந்த படத்தை பொறுத்தவரை ப்ரொமோஷன்லேருந்து எல்லாமே பார்த்துட்டு இருக்கேன் உங்களை ஆதரவு நிறையா இருக்குது இந்த படத்தில் வந்து ஸ்டார்ட் ஆரம்பிச்சிலேருந்து இப்போ வரைக்குமே எல்லாமே கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க எங்களுக்கு இழக்கிறதுக்குன்னு எதுவுமே இல்லை பார்க்குறது தான் தோட்டம் அப்படி இருக்குது நிறையா இழந்துட்டாங்க இதெல்லாம் நைட்டு பதினோம் தூங்கலை அவங்க மொத்தத்தில் எனக்கு தெரிஞ்சு ஷெடு ஷெடியூல் ஆரம்பிச்சதுலேருந்து கண்ணீர் விட்டுருக்கிறாரு இவர் தூ டீ காஃபி எதுவுமே குடிக்காமல் மூணு நாள் நாலு நாள் வேலை பார்த்துருக்காரு இந்த மதி கேரக்டர்ன்றது வந்து நீங்கள் என்னை பார்க்குறது தான் சரி இவங்க ரெண்டு பேரும் நீ என்னென்ன ரீசன் இவங்க இல்லைன்னா இல்லை மதின்றது வந்து ஆக்சுவலாக சாரை எனக்கு த
இவர் வந்து கேமரா முன்னாடி தான் படுத்திருப்பாரு எல்லா சைட்லையுமே கேமரா முன்னாடி தான் படுத்திருப்பாரு இது எமோஷ்னலாக எப்படி பேசுறது இல்லை சத்தியமாக சொல்கிறேன் இது வந்து என்னோட பை ஹார்ட்லேருந்து வருது என்ன ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுருக்கோம் இழக்கிறதுக்கு உள்ள தான் உண்மையாக சொல்கிறாங்க நாங்கள் போட்டிருக்க ட்ரெஸ்ஸுகள் வேணால் இருக்கும் ஆனால் நிறைய விஷயம் வரலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு கடன் வாங்கின விஷயத்துலேருந்து அங்கே ஷூட்டிங் ஸ்பாட்டில் பிரச்சனை பண்ண விஷயத்துலேருந்து எல்லாமே ஒரு ஃபேஸ் பண்ண விஷயம் பெரிய விஷயம் அவங்க உண்மையிலே சொன்னால் அங்கே நடிச்சுக்கிட்டே இருப்பாங்க அங்கே ஒரு பிரச்சனை வரும் இவர் ஒரு சைடில் அழுதுக்கிட்டு இருப்பார் அவர் சைடு எனக்கு அந்த மெயினாக அந்த ஃபயர் சீன் நடக்கிறப்பெல்லாம் மழை வரும் செட்டு போட்டுருவாங்க அன்றைக்குள்ளே எடுக்கணும் கிட்டத்தட்ட இந்த கொரோனா பிரச்சனை வேறு அன்றைக்கி நான் நைட் ஷூட் தரமாட்டாங்க அந்த பிரச்சனை நான் வந்து நார்மலாக நடிச்சுட்டு போயிடுவேன் இவங்க எமோஷனாக நிறைய விஷயம் பண்ணிட்டு போயிடுவாங்க ஆனால் அந்த கோ அந்த பிரச்சனை படம் ஓடுமா ஓடும் அது இன்னொரு விஷயம்னா கொரோனா டைம் நிறைய தடவை ட்ராப் ஆகிடுச்சு அதை மீட் எடுத்துகிட்டு வந்தோம்னா இங்கே வந்து மெயினாக வந்து ப்ரொடியூசருக்கு சொல்லணும் ப்ரொடியூசர் நான் என்ன இன்னும் அவருக்கு எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரில அவரும் ஒரு ஒன் ஆஃப் த இது கண்ணன் ரவீன் சார் அவர் ரொம்ப எஃபெக்ட் போட்டு இவருக்கு எப்படி எங் ஹெல்ப் பண்ணுறாரோ அதேமாதிரி எனக்கு சாருக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு லைஃப் கொடுக்குற மாதிரி தான் நான் நினச்சிக்கிறேன் ரொம்ப எஃபர்ட் போட்டு நிறைய செலவு பண்ணி பண்ணியிருக்கிறாங்க உங்களோட ஆதரவு நிச்சயமாக வேணும் ஏன்னா அடுத்த கட்டத்துக்கு போகணும் நான் என்ன விடுறதோட அண்ணன் வந்து பெர்ஃபார்மர் வைஸ் எல்லாமே வேறு லெவலு ஆனால் அவர் வந்து இப்படி சின்னதாக நார்மலாக இருக்கிறப்போ அவர் அவராக நீங்கள் பார்ப்பீங்க அதேமாதிரி அண்ணன் அதேமாதிரி எனக்கு பேலன்ஸாக எல்லா விஷயமும் கூட இருந்து பண்ணாங்க எவ்வளோ கஷ்டம் இருந்தாலும் எதுவாக இருந்தாலும் கூட இருந்து அவர் அந்த ஸ்பாட்டில் அப்படி இருப்பார் அப்புறம் வந்து டே அவன் சாப்பிட்டா நான் இது பண்ணால் போடுறா அப்படின்ற மாதிரி தான் இருப்பார் இது பெரிய லைஃப் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு பேரும் தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் எல்லாம் இதுக்கு மேலே எனக்கு பேசுகிறதுல எமோஷனலாக பேசுகிறேன் ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தேங்க்யூ ஏன்னா அங்கேயே சொல்லலை ப்ரெஸ் மீட்லேயே எமோஷனாக பேசுவோம் சாரி ஆனந்தி ஆனந்தி மேடம் அவங்களும் கிட்டத்தட்ட எல்லா விஷயத்திலுமே கூட இருந்து எனக்கு கோஆப்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க சின்ன சின்ன விஷயம் அப்படி பார்ப்பேன் ஏன்னா நான் அவங்களுக்கு உங்கள் ஐட்டு பிரச்சனை நிறைய விஷயம் இருக்கும் அதை வந்து நிறைய விஷயத்து கிளியர் இப்படி வாடா அப்படி வாடா இப்படி வாடா சொல்லிட்டு நிறைய விஷயம் கூட வந்து கிட்டத்தட்ட என்ன ஒரு ஃபேமிலி தான் சார் கிட்டத்தட்ட சொன்னோம் ஃபுல்லாக ஃபேமிலி தான் சார் கோவப்படுறாங்க சில கேரக்டர்லாம் இருக்குது நடிச்சேன்னு சொல்லிட்டு கோவப்படுது உண்மையை சொல்லலாம் ஒரு ஃபேமிலி தான் சார் ஃபேமிலி தான் சார் ஒர்க் பண்ணியிருக்கோம் யாரும் பணம் காசு எதை பற்றியுமே திங்க் பண்ணல அவங்கவுங்க ஒரு ட்ரீமு அவங்க ஒரு அச்சீவ் அச்சீவ்மெண்ட்டுக்காக தான் பணத்துக்காக இது ஒர்க்கே பண்ணல ப்ரொடியூசர் இப்படி செலவு பண்ணியிருக்காருனா எங்களோட கனவுக்கு அவர் கொண்டு போகிறார் இன்னொன்று நடிகர்கள்லாம் வந்து நாங்கள் நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கோம் எங்கள் ப்ரொடியூசர் கண்ணன் ரவி அங்கிளுக்கு எவ்வளோ தேங்க்ஸ் சொல்கிறோம் பிகாஸ் இன்றைக்கி நீங்கள் எல்லா இது ஸ்க்ரீனில் பார்க்குறீங்க நாளைக்கு மக்கள் பார்க்க போகிறாங்கன்னா அதுக்கு மெயின் ரீசன் அங்கிள் மட்டும்தான் இவ்வளோ தூரம் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து அவ்வளோ பிரச்சனைகள் தாண்டி வரப்போ அவர் எல்லாத்தையும் திருப்பி திருப்பி மீட்டு கொண்டு வந்தார் ப்ரொடியூசருக்கு அடுத்தது நாங்கள் ஒருத்தர் தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னா ஆஸ் ஆல் ஆக்டர்ஸ் அண்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் கண்டிப்பாக எங்கள் டேரக்டருக்கு சொல்லணும் பிகாஸ் இன்றைக்கி யுனானமஸாக எல்லோரும் சொன்ன ஒரு விஷயம் வந்து அந்த காஸ்ட் வந்து இவ்வளோ நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க எல்லாருமே அவ்வளோ அழகாக உள்ளே பொருந்தி நடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு எனக்கு தெரிஞ்சு நான் என்ன பண்ணேன்னு தெரியும் இவர் என்ன பண்ணான்னு தெரியும் பட் கேட்காமலே நான் சொல்லுவேன் எல்லாருமே வந்து கிட்டத்தட்ட டேரக்டர் வந்து ஒவ்வொரு கேரக்டரையும் வந்து அவரோட நடிக்க சொல்லிட்டு தான் நாங்கள் பண்ணுவோம் பிகாஸ் அந்த ராமநாதபுரத்தில் இருக்கிற கேரக்டர்ஸ் அந்த ஊர் மக்களோட வாழ்வியல் எல்லாமே நாங்கள் வந்து இவர் மூலயமா தான் பார்த்தோம் ஸோ எங்கள் எல்லா நாங்கள் எல்லாருமே இவ்வளோ நல்லா பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கோம் எல்லாருமே அப்ரிஷியேட் பண்ணுறீங்கன்னா அது மெயின் க்ரெடிட் இவருக்கு தான் போகணும் எங்கள் எல்லாரையும் மாற்றி எங்கள் எல்லாரையும் வெளியில் தெரிய வைக்காஸ் எல்லாருமே நல்ல நடிகர்கள் எல்லாருமே நல்லா நடிப்பாங்க இன்றைக்கி தெரிஞ்சவங்க தெரியாதவங்க எல்லாருமே அப்படி இருப்பாங்க பட் என்ன மாதிரி கதாபாத்திரம் என்ன மாதிரி படத்தில் வரும்போது தான் அவங்களோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வெளில தெரியும் ஸோ இத்தனை வருஷம் என்னோட இந்த பத்து பன்னெண்டு வருஷத்தில் நான் என்னோடய பயணத்தில் நான் பார்த்தது இந்த படத்தில் என்னோடய பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாருமே ரொம்ப பாராட்டினாங்க ஸோ அப்படின்னா நான் டெஃபினட்டாக அந்த கிரெடிட் இவருக்கு தான் தரணும் தேங்க்யூ பிரதர் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஒன்ஸ் அகேன் ரொம்ப நன்றி இது மக்கள் கிட்டே எப்படியா கொண்டு போய் சேர்த்துருங்க அப்போதான் எங்க எல்லாரோட உழைப்புக்கு ஒரு பலன் கிடைக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ தக்காத ஸ்கிரீன் நான் வந்து இந்த படத்தை வந்து ஒரு அறுபத்தி ஏழு தடவை பார்த்துருப்பேன் நினைக்கிறேன் ஒவ்வொரு வாட்டி நான் ஸ்மைல் பண்ற ஒரே இடம் வந்து இந்த அக்காவை பார்க்கும் போது தான் அவ்வளவு நேச்சுரலான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் ரொம்ப தேங்க்ஸ் அவ்வளவு தூரம் நிறைய விஷயங்கள் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண ஸ்டார் காஸ்ட் அண்ட் டெக்
தம்பியை நான் சொல்லணுன்னா எனக்கு கிடைச்ச பெரிய பொக்கிஷம் அதாவது அவர் கலை வாரிசு அதை எல்லாமே மறந்துட்டு ஒரு தனி மனிதனாக எனக்கு இப்போ கிடைச்ச ஒரு பொக்கிஷமாக நான் சொல்லுவேன் ஏன்னா அவ்வளோ தங்கமான பிள்ளை அதுக்கு வார்த்தைகளே கிடையாது அவருக்காக என்ன வேணாலும் செய்வேன் இனிமே தொடர்ந்து படம் எடுத்தால் கூட எக்கா வாங்க நடிகைன்னா நடிப்பேன் நிறைய அந்த திரையில் இருக்கிற நிறைய தம்பிமார்கள் வந்து எனக்கு இப்போ ஆதரவு கொடுக்குறாவ அவ்வளோ பேருக்கும் நன்றி சொல்லிக்கிறேன் என்னையும் பேச வச்சதுக்கு ரொம்ப நன்றி தம்பி ஐயா தம்பி நம்ப நன்றி